Grazie mille Gianni, buongiorno a tutti, innanzitutto anche chi si è collegato dopo che ci siamo scambiati i primi saluti, innanzitutto grazie a te Gianni e al Collegio dei Geometri di Padova che ha organizzato questo corso, sono contento di poterlo fare con voi, anzi vi ringrazio di essere, eh, di essere così numerosi e anche per quelli che hanno aderito al corso e che poi magari lo seguiranno tramite la, la registrazione. Eh, un po' come eh, accennava, accennava Gianni eh, nella presentazione del corso, quelle delle tabelle millesimali eh, è un argomento più complesso di quel che eh, si potrebbe pensare, perché in effetti dal punto di vista del procedimento matematico, del, delle, delle funzioni di calcolo, del metodo di calcolo, che è abbastanza semplice, ed in effetti non presenta nessuna particolare eh, complessità o grande divergenza da tecnico a tecnico, ma quello che l'ha reso un argomento veramente complesso è legato all'interpretazione della relativa normativa ed è quello che, eh, ed è quello che genera tuttora molti dubbi nei tecnici eh, redattori di, di tabelle eh, millesimali. Io anche sfruttando un attimo questo momento per presentarmi sono un libero professionista eh, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Genova, sono consulente tecnico del Tribunale della stessa città e nella, svolgo come tutti voi quindi proprio la libera professione e mi sono cimentato spesso eh, nell'attività di redazione di eh, tabelle minimali. E so quindi benissimo tutti quei dubbi legati proprio a questa interpretazione della normativa che eh, non solo in casi particolari, ma anche nei casi eh, diffusi, presenti in quasi tutti gli edifici, colgono proprio il tecnico redattore. Faccio qualche esempio per chiarire quello di cui stiamo parlando. Ad esempio, come effettivamente va calcolato il valore delle unità immobiliari in base al quale ripartire i millesimi condominiali. Quindi, per chi magari ha già un po' di dimestichezza dell'argomento, eh, ad esempio, quali coefficienti di riduzione devo utilizzare. Ma poi pensiamo a quelle eh, principali e eh, più tormentate questioni che hanno generato un, anche un contenzioso giudiziale molto frequente come quelle legate alla ripartizione delle spese, quindi dei millesimi delle scale degli ascensori, pensiamo a quei quesiti se anche gli immobili al piano terra devono o no partecipare in tali ripartizioni. E magari non solo parlando di immobili al piano terra accessibili dall'androne condominiale, ma anche magari quei negozi che eh, dispongono di un accesso indipendente esterno e che non accedono praticamente all'atrio comune. Eh, o pensiamo alle coperture, soprattutto in quegli edifici dotati di eh, più di una struttura di tetto, quindi di una copertura mista, a quali eh, per quali coperture deve partecipare il singolo condominio, la cui unità immobiliare magari ubicata sotto la proiezione di una copertura e non, eh, non dell'altra. Varie questioni che proprio perché direttamente interessato mi hanno portato ad approfondire lo studio di questo argomento che come un po' vedremo anche in questa lezione deve essere chiaramente basato per quel che ci riguarda fondamentalmente sul procedimento tecnico ma che non può mettere un approfondito studio della normativa e della giurisprudenza. Tuttavia penso che la cosa buona per noi di seguire questo corso sia il fatto che mentre vi è un ampio diffuso studio giuridico quello del punto, dal punto di vista tecnico è un po' più carente, così che anche di fronte magari ad orientamenti, a sentenze, giurisprudenza consolidata, magari dettata proprio anche dalla Cassazione, poi bisogna vedere bene all'atto pratico come tutti questi dettami vengono proprio tradotti nella, eh, nella pratica professionale. Proprio per questo in questa prima eh, lezione eh, in produttiva, poi come diceva Gianni, chi vorrà potrà proprio approfondire bene ogni argomento con, eh, iscrivendosi magari al corso completo, però proprio in questa prima lezione, molto breve, vorremmo proprio allora eh, innanzitutto vedere quei fondamenti giuridici, quelle, eh, quella normativa che disciplina l'argomento che è principalmente racchiusa in norme del codicistiche, in norme del codice civile. Quindi proprio dal codice civile andremo giusto ad esaminare quelle norme fondamentali che regolano la, eh, la materia. E vedremo poi eh, anche l'attività professionale di redazione delle tabelle millesimali, ovvero eh, quando è che è necessario redigere o modificare le tabelle millesimali, perché anche questo argomento lo vedremo proprio basato sulla normativa, 
in particolare anche su una disposizione che vedremo che è stata modificata con la recente legge di riforma del condominio nel eh, 2012. E proprio eh, per eh, almeno accennare un po', dare qualche eh, pennellata generale sull'argomento, ma vedendo comunque anche uno vedrete di quei concetti eh, fondamentali eh, per la ripartizione delle tabelle, per la, la redazione delle tabelle millesimali, vedremo un po' già qualcosa di quei criteri corretti di redazione della tabella di male che possono proprio derivare dalla normativa, magari e dalla eh, giurisprudenza, proprio per questo guarderemo un po' del regime giuridico di approvazione delle tabelle millesimali, proprio perché da questo vedrete discende un criterio fondamentale che esamineremo già in questa lezione, che è appunto basilare per tutte le operazioni successive di predisposizione delle varie tabelle del nostro elaborato millesimale. E oltre a questo vedremo anche eh, un attimino cosa deriva dalla normativa relativa proprio all'individuazione dei valori delle unità immobiliari in base ai quali poi dovremo ripartire i millesimi eh, condominiali. E per finire poi, una ultima parte eh, un po' più breve, la dedicheremo poi a esaminare anche quelle appunto altre principali tormentate questioni giudiziali che, eh, come abbiamo detto, generano molti dubbi nei tecnici redattori di tabelle millesimali che queste, soprattutto nelle poi successive lezioni, sono quelle che vorremmo esaminare, ma proprio per eliminare tutti questi dubbi e per eh, basare le nostre successive valutazioni proprio su eh, elementi certi magari dettati proprio dalla normativa, dalla giurisprudenza e, e su una disciplina del procedimento tecnico certa e ben consolidata. Queste questioni, vedremo, saranno proprio quelle che riguardano le spese e i millesimi, quindi di scale ascensore, delle coperture dell'edificio e di un'altra pratica parti professionale particolare che è quella della redazione delle tabelle millesimali dei super come vedremo quindi non solo di eh, unità immobiliari ubicate nello stesso edificio, quindi del singolo edificio in condominio, ma vedremo eh, in questo corso anche quello che riguarda proprio la ripartizione di millesimi di cose comune a gruppi di edifici che in giurisprudenza vengono appunto definiti come super condomini o condomini orizzontali. Dovendo, eh, Guardare quindi in questa prima lezione la normativa che dicevamo è completamente racchiusa in alcune norme eh, codicistiche. Chiaramente quando parliamo di eh, normativa, di disposizioni codicistiche, ci riferiamo a quel capo del codice civile che fa riferimento all'istituto del condominio e che va dagli articoli 1117 al 1139. Fra questi, uno di quelli appunto introdurre questo con cui vorremmo introdurre questo corso è proprio l'articolo 1118 dal quale poi si possono eh, anche definire le tabelle millesimali. Perché? Perché l'articolo 1118 del codice civile dispone che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare eh, che gli appartiene. Quindi, eh, a differenza della comunione, che è un istituto disciplinato nella parte precedente del codice civile, e per farla breve cos'è la comunione? La comunione si ha quando ad esempio due soggetti acquistano un appartamento per rispettive quote di proprietà che potrebbero essere uguali o differenti, un mezzo, un mezzo, o due terzi, un terzo, eccetera, e di cui sono proprietari di una proprietà indivisa, nessuno ne ha la proprietà di una parte esclusiva per se stesso e ha una proprietà che è relativa appunto a una quota ma di un bene totalmente indiviso. Cosa succede invece nel condominio? Nel condominio i vari condomini, quindi i vari proprietari degli appartamenti, dei box, delle cantine, sono anche comproprietari di parti comuni dell'edificio come i tetti, le fondazioni, i muri maestri, eccetera. Di queste parti non dispongono di una quota ideale di proprietà come è nella comunione, ma nel condominio, che è una forma di comunione più complessa, cosa dispone il codice civile? 
che su queste parti comuni ogni condomino ha dei diritti. Come vengono quantificati? Come li si dà indicazione anche numerica? In modo proporzionale al valore dell'unità immobiliare che appartiene ad ogni condomino. Quindi qua si parla proprio di valore dell'unità immobiliare in base al quale io come condomino avrò dei diritti sulle parti comuni dell'edificio. Oltre a parlare di diritti, il codice civile nell'articolo 1123 e in particolare nel primo comma va a disciplinare cosa? La ripartizione delle spese per quelle cose o servizi comuni nell'edificio in condominio. Il primo comma infatti dispone che le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini. Ma in che quota? In che, eh, quale quota di spese spetta ad ognuno dei condomini dell'edificio? Una quota che sarà sempre proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Quindi, se io possiedo un appartamento, la mia quota di spese che mi dovrà essere addebitata sarà proporzionale al valore della mia proprietà esclusiva in proporzione proporzionata rispetto ai valori di quelle degli altri condomini. E per finire, guardando proprio le tre eh, nozioni principali che derivano proprio dalla disciplina codicistica, dell'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile che dispone, ove non precisato dal titolo, ai sensi dell'articolo 1118, ha visto per gli effetti indicati dagli articoli 1123, poi 1124 e 1126, eh, che sono quelli relativi alla ripartizione delle spese delle scale, 1126 in particolare sarà quello per la ripartizione delle spese dei lastrici solari, e 1136, che è quello che noi ad esempio vedremo eh, per i quorum prescritti per approvare le delibere dell'Assemblea, per validare la Costituzione dell'Assemblea, eccetera. A cosa dice questo dispositivo? Che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Da qui quindi chiaramente eh, si originano le tabelle millesimali, perché questi valori delle unità immobiliari di ciascun condominio di cui parla il codice civile vanno tradotti in millesimi in una tabella legata al regolamento di condominio. Quindi, eh, visto che chiaramente nel codice non vi è una definizione letterale vera e propria di cosa sono le tabelle millesimali, ma proprio dal codice civile ne ricaviamo nozione e potremmo quindi definire così le tabelle millesimali, ovvero un insieme di valori che hanno lo scopo di rappresentare numericamente diritti e doveri di ogni condomino sulle parti comuni in modo proporzionale ai valori le rispettive unità immobiliare salvo diversa convenzione. Quindi attenzione se noi volessimo qua fare già un approfondimento, non abbiamo molto tempo per approfondirlo ulteriormente, ma già dare una, eh, una nozione fondamentale e importantissima, una di quelle eh, che vanno proprio esaminate inizialmente e eh, che non si possono assolutamente omettere nel studiare le tabelle millesimali degli edifici in condominio. Attenzione, come riportato qua, le tabelle millesimali hanno quindi eh, una, hanno lo scopo di rappresentare numericamente, cioè di dare un'indicazione numerica di quelli che sono i diritti di ogni condomino. Ma con le tabelle millesimali noi non attribuiamo diritti, quindi non hanno una funzione attributiva. Quello che sto dicendo emerge da una sentenza della Cassazione con la quale è stata ricomposta una divergenza, una discussione durata anni e anni eh, relativa proprio alla valenza giuridica delle tabelle decimali. Una divergenza significa che eh, per molto tempo sono uscite sentenze dai tribunali ma anche dalla Cassazione stessa che dicevano, davano un po' un'interpretazione e un po' un'altra. A noi perché interessa questa eh, definizione, questo almeno punto di questa più ampia sentenza? Perché significa che quando io redigo e eh, in un condominio rendo esecutive e eh, attuo le tabelle millesimali, con queste non sto attribuendo i diritti ai condomini, 
quindi non sto dicendo che Tizio ha più o meno diritti di Caio. Perché? Perché i diritti li stabilisce la legge. Come li stabilisce? Li stabilisce in base a quell'articolo che abbiamo visto. I miei diritti sono garantiti perché il codice civile dice che i miei diritti nel condominio, sulle cose comuni, sono proporzionali alla, eh, al valore della mia unità immobiliare. E significa questo, che con le tabelle millesimali io li rendo visibili solo in termini numerici. Perché questo, dare questa valenza giuridica alle tabelle millesimali è così importante? Perché capite che dopo anni e anni, che fino a, qualche, eh, a, a un po' di anni fa, si è pensato che le tabelle millesimali dovessero essere approvate con l'unanimità dei consensi di, tutto il, eh, di tutti i condomini dell'edificio, bene, se non attribuiscono diritti, ma se li rendono visibili solo in termini numerici, allora è chiaro che può essere anche un quorum minore previsto per approvare le tabelle, ovvero la, quello che poi per le tabelle predisposte secondo i criteri di legge è la maggioranza qualificata. Quindi metà del valore dell'edificio, almeno la presenza di 500 millesimi di tanti condomini che rappresentino almeno 500 millesimi dell'edificio e almeno un voto che corrisponda a più della metà dei presenti all'assemblea. Quindi questo è un criterio generale, ma vedremo, e già in questa lezione però, attenzione perché poi il quorum con cui si approvano le tabelle millesimali non è una semplice questione di unanimità o maggioranza qualificata. Questi quorum andranno poi eh, individuati in base al diverso tipo di tabelle che andrò a predisporre, ovvero dei criteri con cui io predisporrò queste tabelle e lo vedremo già in questa lezione ed è uno degli argomenti fondamentali come dicevo però questa è una definizione di tabelle millesimali che ci consente di individuare anche la valenza giuridica delle tabelle millesimali che è una nozione come vi dicevo fondamentale proseguendo questi diritti e questi eh, doveri in sostanza nel condominio sulle parti comuni cosa sono i diritti eh, quindi le tabelle millesimali danno un'indicazione numerica dei diritti perché? Perché all'atto pratico serviranno per computare i quorum prescritti per determinare la validità delle assemblee e delle relative delibere, ovvero si riunisce l'assemblea condominiale e tramite le tabelle millesimali e in base al quorum raggiunto dei valori spettanti ad ogni condomino presente io potrò o meno dichiarare validamente costituita l'assemblea condominiale. Così come le delibere che l'Assemblea delibererà appunto in quella riunione potranno essere tenute valide in base al quorum raggiunto, calcolato in base alle tabelle millesimali. E perché si parla di doveri? Si parla di doveri perché le tabelle millesimali serviranno a ripartire le spese per la conservazione delle cose e dei servizi comuni e per le innovazioni deliberate sempre dall'Assemblea condominiale. Parlando adesso di eh, attività professionale no, legata alla redazione della tabella millesimale, ovvero quando eh, viene richiesta questa prestazione, eh, quando eh, è necessaria, vedremo che è un'attività anche eh, abbastanza frequente, perché non solo per nuovi edifici, ma vi sono, eh, vi sono molti casi in cui può essere proprio richiesta anche una modifica delle tabelle millesimali. Come vi dicevo però, anche questo argomento lo lo affrontiamo perché ci permette di vedere un altro aspetto che eh, è uno dei più importanti proprio che eh, dovrà essere eh, considerato per ogni aspetto che vedremo successivamente delle tabelle millesimali, anche per le successive tabelle ad esempio di scale, coperture, ascensori eccetera. Innanzitutto semplificando quando il caso eh, più tipico in cui viene chiesto di redigere la tabella millesimale chiaramente per un nuovo edificio, un nuovo edificio composto da più unità immobiliari, in questo caso solitamente è il costruttore o l'unico proprietario di tutto l'edificio che conferisce a un tecnico l'incarico di redigere le tabelle millesimali. Il costruttore o il proprietario dell'edificio solitamente predispone un regolamento condominiale e al quale poi saranno legate le tabelle millesimali e questo regolamento con tabelle millesimali, così come avviene nella maggior parte dei casi, 
viene poi accettato dagli acquirenti le varie unità immobiliari al momento dei rogiti notarili, ovvero a partire dal primo atto di acquisto, all'atto viene allegato il regolamento di condominio con le tabelle che viene accettato dall'acquirente. Successivamente, anche se non è materialmente allegato, viene eh, menzionato nei successivi atti il regolamento e parimenti viene quindi accettato da tutti i condomini al momento degli atti di acquisto delle rispettive unità immobiliari. Questo tipo di regolamento, una definizione fondamentale che poi chiaramente andrà approfondita in alcuni suoi aspetti, soprattutto studiando il regime giuridico di approvazione delle tabelle e quando è possibile o no modificare le tabelle millesimali stesse, ma questo tipo di regolamento viene definito quindi regolamento contrattuale, proprio perché allegato agli atti di acquisto, quindi a quegli atti che hanno dato vita al condominio, eh, il condominio poi si istituisce di fatto, chiaramente, stiamo parlando di regolamento, il condominio si istituisce di fatto nel momento stesso in cui una delle unità immobiliari dell'edificio eh, viene alienata dal costruttore o passa a un'altra proprietà perché vi sono diversi soggetti proprietari delle unità immobiliari dell'edificio e quindi vi sono anche delle parti comuni a distinti proprietari. Ma questo regolamento accettato negli atti di proprietà viene appunto definito regolamento contrattuale. L'attività di redazione delle tabelle millesimale, però, come noi sappiamo, può essere anche richiesta per edifici esistenti ai quali eh, anche in sede iniziale di vendita non furono allegati né regolamenti né tabelle che si trovano quindi privi di tabelle e per i quali successivamente viene richiesta questa prestazione. In questo caso solitamente è proprio l'assemblea condominiale, il gruppo di condomini proprietari che si riunisce e conferisce l'incarico di predisporre le tabelle millesimali. Come, viene, come vengono approvate? perché nei regolamenti contrattuali abbiamo visto le tabelle sono state approvate all'unanimità indirettamente perché essendo state accettate da tutti gli, gli acquirenti bene noi come abbiamo detto prima sappiamo che le tabelle millesimali possono essere approvate a maggioranza qualificata a una condizione che corrispondano ai criteri dettati dal codice civile vedremo tuttavia il quorum prescritto per approvare le tabelle dipende quindi e proprio dai criteri secondo i quali sono state predisposte. Lo vedremo meglio in seguito, ma se io predisposto delle tabelle millesimali e secondo i criteri che mi dice il codice civile, basterà la maggioranza qualificata. Se no, servirà un diverso quorum prescritto. Queste eh, tabelle e quindi dovranno essere approvate con un quorum differente proprio in base ai criteri di predisposizione, se legali, regolamentari, quindi secondo quello che dice il codice civile, o invece secondo criteri convenzionali. E torne, come dicevo, torneremo su questo eh, argomento. Infine, un'altra eh, attività, un'altra circostanza in cui viene chiesto di mettere mano alle tabelle millesimali è quello per le operazioni di rettifica o modifica, ovvero parliamo non più di prima formazione di tabelle millesimali, ma tabelle millesimali già vigenti presso un condominio, viene chiesta un'attività o di rettifica o di modifica di queste tabelle. Perché? Perché proprio questa circostanza è prevista dalla normativa codicistica, in particolare dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il, questo articolo, infatti, in pratica, parlando di rettifica e modifica, cosa dispone? Che le tabelle viziate da errori innanzitutto si possono rettificare. Quindi si parla di rettifica quando le tabelle presentano degli errori ed è necessario correggerli. Anche qua l'argomento poi, e nel corso base completo lo approfondiremo bene proprio nelle prime due lezioni, va eh, individuato bene perché questo richiede un pochino di tempo eh, quali sono gli errori che permettono di andare a rettificare le tabelle millesimali e adesso una prima suddivisione la faremo quando si parla invece di modificare una tabella millesimale parliamo della circostanza in cui sono avvenute delle modifiche all'edificio come ad esempio un'unità immobiliare che è stata ampliata ed aumentato proprio il valore e quindi è necessario modificare le tabelle millesimali. Anche questi casi vanno opportunamente vagliati per vedere 
quelli che consentono effettivamente e rendono esperibile questa azione di modifica. Tra gli errori infatti si distinguono errori di fatto ed errori di diritto. Attenzione perché queste classificazioni, ad esempio queste individuazioni che noi oggi possiamo proporre come elementi certi, però sono state vagliate in numerose sentenze e soprattutto in sentenze della Conte più autorevole che è la Cassazione, secondo la quale appunto vi sono solo alcuni errori che permettono di rettificare le tabelle. Tra questi vi sono errori di fatto che, eh, se vogliamo accennarlo brevemente, in linea generale corrispondono a quegli errori che hanno determinato un errore di valutazione del valore dell'unità immobiliare. La Cassazione in questo è arrivata fino ad individuare la mancata valutazione di alcune caratteristiche come un errore suscettibile di rettifica. Cosa intendo? Che ehm, se io ad esempio non ho valutato un particolare aspetto come potrebbe essere la, eh, la, la luminosità degli appartamenti, l'esposizione rispetto ai punti cardinali, l'altezza di piano, questi, molti di questi elementi eh, la Cassazione ha proprio individuato degli errori nel caso in cui non siano stati valutati. Quindi per chi ha già dimestichezza dell'argomento, per chi non l'ha vedrete che nel corso approfondiremo bene ogni argomento e quindi non è necessario an, eh, averne alcuna per, per potersi poi cimentare nell'attività professionale perché veramente dal procedimento tecnico alla normativa valuteremo tutto bene. Ma per chi ha già dimestichezza nell'argomento capisce bene cosa? Che la Cassazione quindi ha come reso obbligatori, eh, obbligatori l'adozione di alcuni di quei coefficienti di riduzione che vanno appunto eh, studiati, come quello di luminosità, di orientamento, di altezza di piano, ehm, eh, e che sono quelli previsti dalla, eh, dalla circolare eh, ministeriale, almeno quei quattro eh, di quei cinque coefficienti imprescindibili di cui parla la, eh, la circolare ministeriale e quello di prospetto e di affatto. Le modifiche all'edificio, anche qui proprio la normativa eh, individua delle modifiche che potrebbero essere apportate alle unità immobiliari e per le quali è poi necessaria una modifica delle tabelle millesimali di gesti per il secondo minimo. Proprio la normativa parla di sopraelevazioni, quindi nel caso io avessi creato un nuovo piano all'edificio o anche semplicemente eh, creato una parte aggiuntiva annessa all'unità immobiliare sottostante, eh, quindi un ampliamento dell'unità immobiliare sottostante, come potrebbe essere la creazione di un vano nel originario volume tecnico del suo sottotetto annessa all'appartamento sottostante, beh, ho modificato il valore di una unità immobiliare e la legge mi consente di modificare anche le tabelle di legge Oppure ampliamenti, potrebbe essere già anche in un condominio un ampliamento in un orizzontale fatto ad esempio dal proprietario del, del, del piano terra e anche questo è un caso che mi permetterebbe di mettere mano alle tabelle medicinali. Oppure frazionamenti o fusioni di unità immobiliari, no? la legge parlerà di aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari, chiaramente, quindi se io fraziono ad esempio un appartamento in due unità immobiliari distinte dovrò modificare le tabelle millesimali così come se eh, fondessi due unità immobiliari distinte in un'unica unità immobiliare, anche in questo caso posso modificare le tabelle millesimali. Oppure costituzione proprio appunto di nuove unità immobiliari, come nel caso della sopraelevazione, come potrebbe essere anche nel caso di un ampliamento eh, orizzontale, o della trasformazione ad esempio di un sottotetto, di un volume tecnico nel sottotetto in unità residenziali. Proprio l'articolo 69 che stiamo esaminando eh, è stato peraltro, eh, era già presente prima della riforma di condominio, ma è stato modificato notevolmente proprio in seguito alla legge 220-2012, cosiddetta riforma del eh, condominio. Ed è importante perché vedete proprio che eh, proprio questo dispositivo prevede che i valori delle singole unità immobiliari espressa nella tabella millesimale possono essere rettificati o modificati all'unanimità, quindi col consenso di tutti i condomini. Tuttavia, quando ricorrono alcuni presupposti, possono essere anche rettificati o modificati anche nell'interesse di un solo condomino, 
con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 secondo comma del codice, ovvero nei seguenti casi, quando gli risulta che le tabelle sono conseguenza di un errore o quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, vedrete quelle che abbiamo appena elencato nella slide precedente, precedente in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condominio. E in tal caso il relativo costo è sostenuto, ne ha cadato l'uovo alla variazione, eccetera, eccetera. Quindi cosa dice questo dispositivo? Fondamentale che in caso le tabelle presentassero un errore, di quelli per cui, ricordo, la Cassazione prevede che è asperibile questa azione di ritifica, o nel caso in cui vi siano state modifiche all'edificio, queste tabelle millesimali possono essere modificate, attenzione, non con un'approvazione all'unanimità, ma con un'approvazione a maggioranza qualificata. Metà dei presenti all'assemblea rappresentanti almeno metà del valore dell'edificio. Però vi è un'ulteriore condizione, ovvero che queste modifiche all'edificio, però, se guardiamo bene la legge, devono aver alterato almeno per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condominio, ovvero questa azione è speribile quando? quando sono state attuate modifiche che almeno di una unità immobiliare ne hanno alterato il valore che era originariamente indicato nelle tabelle mesimali di almeno quanto? Di almeno un quinto. Se queste modifiche non hanno alterato tale valore, eh, il valore preesistente, non è speribile questa azione. Cosa significa? Che non non è sufficiente la maggioranza qualificata per approvare queste modifiche alle tabelle millesimali di genere. Chiaramente poi, non c'è il tempo oggi, un'ulteriore precisazione su questo dispositivo che ha tradotto in legge alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati, ovvero alcune eh, numerose sentenze che hanno detto in sostanza sempre la stessa cosa, relative al regime giuridico di approvazione delle modifiche delle politiche delle tabelle minimali. Ci sarebbe un ultimo aspetto eh, da, ehm, da, da valutare, quindi se questa azione di modifica è eh, possibile anche per tabelle che non fossero predisposte secondo i criteri dettati dalla legge, ma secondo criteri convenzionali differenti stabiliti da tutti i condomini. Eh, Marco, Marco, prego. Scusa, c'erano un paio di domande qui sul tema della variazione delle tabelle che forse sarebbe il caso magari di, di, di vedere. Vuoi che le, ne legga un paio? Sì, per la maggioria, certo. Allora, mh, qui c'è eh, Gianluca che dice eh, la modifica delle tabelle millesimali è prevista anche per il semplice cambio d'uso di unità immobiliare esempio da negozio ad abitazione? Perfetto, guarda, mi consenti di fare una precisazione importantissima perché ehm, è un argomento che poi per chi farà il corso lo tratteremo proprio nel dettaglio perché è ancora uno di quegli elementi che lasciano un po' eh, scontenti gli operatori professionali. In questo senso qua, eh, nell'individuare eh, le modifiche che possono dar luogo a questa azione di modifica, purtroppo, se vedete nella legge, non è contemplato specificatamente il cambio di destinazione. Quindi, sebbene eh, dal punto di vista tecnico, so benissimo che questa, questa questione ci lascia uh, scontenti, perché noi sappiamo benissimo che la destinazione d'uso è una delle eh, caratteristiche fondamentali che determinano il valore dell'unità immobiliare, quindi un eventuale cambio potrebbe alterarne sensibilmente eh, anche la carattura millesimale di quel mobile. Però, tuttavia, eh, anche la Cassazione, in alcune precedenti sentenze, si è espressa in modo negativo, nel senso che non ha riconosciuto esperibile questa azione di modifica nel cambio di destinazione. Andrebbe approfondito l'argomento perché io sono andato a studiare bene quelle sentenze e so benissimo che quelle sentenze non parlano di veri e propri cambi di destinazione d'uso, ma ad esempio un caso tipico che era stato portato innanzi alla Cassazione era questo. Un condomino lamentava che il suo negozio, per un pessimo stato conservativo, 
per infiltrazioni meteorologiche, eccetera, non era più adatto alla destinazione d'uso cui era adibito, sia urbanisticamente che catastalmente che era quella di negozio, e chiedeva una eh, modifica delle tabelle. Eh, la Cassazione si è pronunciata in modo contrario, dicendo che non era dovuto, per il cambio di destinazione d'uso, questa eh, modifica. Però attenzione, è chiaro che in questo caso stavamo parlando più che di un cambio di destinazione d'uso di cosa? Di un diverso stato di manutenzione e per legge, chi sarà al porto lo vedrà, per legge proprio l'articolo 68 dice che lo stato di manutenzione non va mai considerato nella eh, tabelle millesimali, né di prima formazione né nelle modifiche. Quindi non era proprio il caso specifico della destinazione d'uso, però la Cassazione non si è mai pronunciata in modo favorevole. Nella legge poteva essere inserito, ahimè forse doveva essere inserito, ma non è stato inserito. Quindi, attenzione, ad oggi l'orientamento prevalente è che il cambio di destinazione d'uso non rende esperibile l'azione di modifica. O meglio, potrei consigliare così, visto che è uno di quegli aspetti di questa norma che noi tratteremo nel corso, perché anche quelli più incerti ci piace fornire tutta la massima conoscenza dell'argomento anche per sapere bene i campi dove ci muoviamo, quelli dove possiamo avere la certezza al 100% e saranno così di quasi tutti gli argomenti, quelli invece dove si aspetta ancora un chiarimento. Questo è uno di quelli purtroppo, perché ad oggi se io proponessi, un, o, o dovessi arrivare addirittura in tribunale per chiedere una modifica delle tabelle millesimali per un cambio di destinazione d'uso, eh, non avrei grande certezza, o meglio, è molto più probabile che la mia istanza eh, potrebbe essere rigettata proprio per questo motivo e anche perché in senso letterale come vedete nella legge, nella legge purtroppo non c'è io auspico che questa cosa possa essere modificata un domani che vi possano essere nuovi chiaramente la Cassazione però purtroppo su questo ci siamo anche spesso confrontati anche con alcuni eh, giuristi che studiano particolarmente l'argomento ma ad oggi questo è l'indirizzo prevalente ok sì Marco qui poi questo tema del cambio di estensione d'uso L'hanno chiesto in diversi, per cui mi pare di capire che sia sì. No, no, lo so perché guarda, lo tratto proprio nel corso, poi in una delle lezioni successive, proprio perché so che uno degli argomenti delle, dei quesiti più ricorrenti è che anche stesso mi, mi sono posto. Detto questo, stiamo parlando di modifica. Chiaramente noi vedremo che in una tabella millesimale di prima formazione eh, il, il il coefficiente di destinazione lo inseriremo sempre, un po' anche perché è previsto, vedrete, da quelle delle circolari ministeriali che sono diventate un po' eh, non la norma tecnica perché purtroppo non vi è sulla, sulla tabelle millesimali, ma un po' l'elemento anche preso a riferimento proprio dai tribunali e dalla Cassazione che indica proprio questo coefficiente. Tuttavia per un cambio di destinazione d'uso, come dicevo, non vi è ancora... Eh, non vi è ancora un orientamento favorevole. Peraltro vi dico anche una cosa che vi può servire anche mh, più, eh, che può servire anche più per avvalorare quello che sto dicendo. Come dicevo in pa, fino a qualche slide precedente, la Cassazione ha rilevato quegli errori per cui è esperibile la rettifica delle tabelle minimali. Tra questi errori, ad esempio, vi è che il tecnico non avesse considerato la luminosità, quindi che non avesse utilizzato il coefficiente di luminosità, l'orientamento, quindi si rispetta ai punti cardinali, l'esposizione, l'altezza di piano, chiaramente la consistenza effettiva e le differenze di altezza tra l'unità e l'unità. Non si è mai espressa sul fatto che sia un errore anche non considerare la destinazione d'uso. Questo chiaramente noi mh, è una cosa che non consideriamo nelle tabelle di, forma, di prima formazione, nel senso che per un edificio che non ha tabelle millesimali considereremo sempre, come dicevo, anche appoggiandosi alle circolari ministeriali, la destinazione d'uso degli immobili. Ma è un'ulteriore disposizione, affermazione della Cassazione per la quale per il cambio di destinazione d'uso ad oggi sembra non esperibile questa azione di modifica. E questi Guardate, ad oggi sono tutti gli elementi più, più certi che vi posso dare per interpretare questa, questa domanda. Va bene, Marco, qui se vuoi c'erano poi eh, sia Roberto che Cesare che parlavano del, della maggiorazione di oltre il 20%, cioè eh, qui Cesare dice ma se nel cambio di estensione si altera di un quinto il valore e poi Roberto integra dicendo 
nella legge si parla di valore che si modifica oltre il 20%. Se un locale al piano terra da C2 diventa una banca, voglio vedere come fa il condominio a non cambiare le tabelle. Certamente, ma certamente, guarda, ho, fatto, ho scritto anche io alcune pubblicazioni proprio su, sull'argomento. Tra l'altro c'è proprio un tavolo interparlamentare in questo momento che, eh, tramite il quale si auspica una nuova riforma del condominio, perché purtroppo in quella che c'è stata nel 2012, questo argomento della ripartizione delle spese e dei millesimi, che è uno di quelli che genera in Italia il maggior contenzioso giudiziale, non è stato affrontato adeguatamente. Io anche in contatto con alcuni di questi giuristi che hanno promosso questa cosa ho anche rievidenziato la necessità tra le tante no, modifiche che potrebbero essere attuate proprio dell'inserimento del cambio di destinazione d'uso in, eh, in questa normativa. Eh, tuttavia, mh, come vi dicevo, ci sono alcuni aspetti e come questo che rispetto a tutti quelli che possiamo avere vedrete elementi certi anche sulle principali questioni tipo come quelle che accennavo degli immobili al piano terra eh, o le soffitte all'ultimo piano si devono pagare eh, le spese delle scale anche in base all'altezza di ubicazione ad esempio o meno eccetera tutte questioni che vedremo e sui quali abbiamo riferimenti certi su questo purtroppo quello che abbiamo è un, è un riferimento che dal punto di vista tecnico non ci, eh, non ci, non ci vede molto condividerlo non ci piace granché però purtroppo più che quelle anche che potrebbero essere le mie opinioni personali, i miei pareri che un'altra sede possa avere eh, promosso, però noi chiaramente in Italia abbiamo, tra poco lo vedremo proprio anche in una slide, vorrei fare questa precisazione, un organo a cui compete primariamente è quello di dare una corretta interpretazione delle norme che è la giustizia di legittimità, che è la Cassazione e quindi per quanto potrei essere di parere contrario, chiaramente non posso che eh, basarmi però in un corso di formazione e aggiornamento che sia eh, fatto bene e attendibile su questi riferimenti e non tanto su quelle che potrebbero essere le mie considerazioni. Che poi in altra sede, in ipotesi di modifica della legge, i nuovi chiarimenti giurisprudenziali potrebbero essere fatti valere. Ma in questo momento purtroppo la situazione è, la situazione è questa. Chiaramente noi potremmo usare alcuni escamotage, perché vedete, conoscere bene le varie sfaccettature, anche la normativa, ci consente poi all'atto pratico di, di eh, bypassare anche alcune problematiche. Cosa intendo dire? Intendo dire che nella maggior parte dei casi, oltre al cambio di destinazione d'uso, e quindi significa limitare al meno possibile le casi su cui la soluzione non ci piace grande. Perché, come dicevo, nella maggior parte dei casi, in certi cambi di destinazione di uso, eh, io ho anche una fusione di unità immobiliari, o un frazionamento di unità immobiliari. E attenzione, perché se io ho anche un caso del genere, mettiamo due magazzini che sono stati uniti, come mi sembra, eh, per, in modo analogo a come vedevo in una delle domande, per creare un locale commerciale o una banca in quel caso io posso rendere esperibile l'azione di modifica perché? perché ho anche il, la diminuzione del numero di unità immobiliari, caso per cui la legge mi consente di modificare le tabelle. Seconda cosa, se io ad esempio fraziono delle unità immobiliari, mettiamo um, delle, dei, dei, um, uno o due grandi magazzini, li fraziono, in altre unità immobiliari, le divido per farvi degli appartamenti, è un altro caso che seppur non è previsto il cambio di destinazione d'uso, ho creato un diverso numero di unità immobiliari dell'edificio per il quale posso apportare delle modifiche alle tabelle. Come vedete poi a volte le soluzioni possiamo anche un po' andarcele a trovare. E per finire dico anche questo, eh, non si esclude che in quel caso il condominio comunque sia d'accordo a modificare le tabelle millesimali, anche se la legge non lo prevede espressamente. Così che, ad esempio, in un condominio che potrebbe essere formato da non tantissime eh, unità immobiliari, dove potrei avere la presenza di tutti i condomini all'approvazione di queste tabelle millesimali, un'approvazione all'unanimità renderebbe senz'altro valide le mie modifiche alle tabelle millesimali, perché approvate all'unanimità qualunque modifica alle tabelle è valida anche se utilizzassi i criteri derogatori della legge.
Penso che su questo argomento risposta più esaustiva di questa al, al momento non, eh, non, si possa, non si possa dare, anche potendovi, come ho fatto, consigliare qualche, diciamo, tra virgolette, scamotage in modo da applicare correttamente la legge, ma magari sfruttando qualche altra parte meno incerta di quella appunto del cambio di destinazione. Proprio per questo, come un po' abbiamo visto, proprio accennando a, a, questo, di, a questo discorso del cambio di destinazione, eh, è fondamentale proprio per redigere tabelle millesimali con sicurezza, senza, eh, senza grandi dubbi eh, e certi di applicare un procedimento eh, corretto, che proprio in questo procedimento eh, si tenga conto della normativa attinente alle tabelle millesimali che è interamente racchiusa in disposizione del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. E poi, come abbiamo già accennato adesso in, questi, in, in, in questa prima parte, della giurisprudenza, tenendo sempre presente che con giurisprudenza io intendo chiaramente delle sentenze, delle sentenze emesse eh, dai tribunali che mi aiutano a... Eh, capire come vada interpretata la norma, soprattutto per quelle questioni dove, come vi dicevo, esistono molti dubbi. E in questo però va fatta attenzione, perché io potrei avere anche sentenze divergenti, cioè sentenze che mi danno un'interpretazione e sentenze che me ne danno un'altra. Non è escluso, perché io in Italia ho tre gradi di giudizio. Ho i primi due gradi, che sono quelli della giustizia di merito, cioè tribunali e corte di appello, dove questi entrano proprio nel merito del caso specifico che gli è portato innanzi, ad esempio il condomino che cita il condominio in tribunale proprio per una questione attinente magari proprio ai millesimi, la ripartizione delle spese comuni, poi dopo la sentenza la, la parte non soddisfatta può ricorrere in appello proprio di fronte alla corte di appello. Si chiama giustizia di merito, la giustizia relativa ai primi due gradi di giudizi proprio perché i tribunali e i corti di appello entrano nel merito del caso specifico, a volte proprio anche licenziando una consulenza tecnica tramite un consulente tecnico del, eh, del tribunale, eccetera. Ma vi è poi un, un terzo grado di giudizio, che è quello della giustizia di legittimità, che più che entrare nel merito del caso specifico che comunque gli viene portato in nati, ma la giustizia di, me, di legittimità eh, gli viene richiesto un parere, una sentenza perché? perché tramite quel caso specifico possa dare una chiara interpretazione di come vada appunto interpretata quella norma. Per questo vi dicevo anche nelle successive lezioni eh, che farò tutti, eh, tutte le nostre valutazioni e considerazioni saranno principalmente basate proprio su questo, su sentenze della giustizia di legittimità, quindi della Cassazione, a cui proprio compete il compito di dare un'interpretazione chiara della normativa quando vi sono dei dubbi, ovvero quando proprio magari tribunali e corti di appello hanno emesso sentenze un po' divergenti. A volte non è, non è escluso caso che si possano avere delle divergenze anche in sentenze stesse della giustizia di legittimità della Cassazione. È avvenuto ad esempio proprio in sull'argomento di come vanno approvate le tabelle millesimali. Sono uscite per anni sentenze divergenti. In questo caso la Cassazione molte volte ha operato delle ricomposizioni. Come vedremo nel 2010, proprio su questo argomento, un'importantissima sentenza ha passato in rassegna tutte le sentenze precedenti e dando finalmente una chiara eh, disciplina del regime, del regime giuridico di approvazione di valenza delle tabelle. E poi chiaramente dovremo guardare il procedimento tecnico, sia per come applicare questi dettami, queste disposizioni nel procedimento tecnico e soprattutto per vedere un procedimento tecnico eh, ben disciplinato che sia lo stesso utilizzato dai tecnici redattori di tabelle medicinali. E in questo caso noi abbiamo un importante, come vediamo proprio nella slide, disciplina dell'estimo civile, perché l'estimo italiana sicuramente è una scuola autorevole. Purtroppo sull'argomento non abbiamo nessuna normativa tecnica, abbiamo solo circolari ministeriali. Lo dico questo perché noi vedremo che il procedimento di calcolo, almeno per gli edifici in condominio, 
si basa su circolare, una circolare del 66 e poi di una precisazione del 93, che in realtà non fu emanata per la ripartizione delle spese condominiali o per le tabelle millesimali condominiali, ma fu emanata per dividere il costo di costruzione di fabbricati costruiti da cooperative edilizie e fruenti di contributo statale. Tuttavia, per il procedimento di stima che si adeguava bene allo scopo della stima delle tabelle millesimali per gli edifici in condominio, è diventato poi un elemento basilare non solo fra i tecnici e i redattori, ma vedremo proprio eh, anche eh, richiamato direttamente nella giustizia di, di merito e indirettamente anche proprio dalla Cassazione, perché quegli errori di cui parlavamo prima che la Cassazione rivela, ad esempio, nel non aver considerato certe caratteristiche come la luminosità, l'esposizione, eccetera, eh, derivano proprio, vediamo subito riferimento a quei coefficienti di riduzione di cui parlano proprio queste circolari ministeriali. Andiamo un po' a completare eh, la lezione, parlando di criteri corretti di redazione delle tabelle millesimali, vorrei individuare uno di quegli aspetti che vi dicevo mi faccia piacere trattare in questa lezione introduttiva perché è l'aspetto fondamentale e che riguarda sempre che discende sempre dal regime giuridico di approvazione delle tabelle millesimali. Perché? Noi abbiamo visto prima questi due articoli del codice civile. L'articolo 1118, se vi ricordate, diceva che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che ne appartiene. Quindi dice che, come abbiamo visto, che il mio diritto come condomino sulle parti comuni è proporzionale al valore del mio immobile, del mio appartamento, del mio box, eccetera. Però dice il codice, salvo che il titolo non disponga altrimenti. Cosa si intende per titolo? quelli con questa data vita al condominio, ovvero gli atti di proprietà o i regolamenti condominiali come quelli contrattuali accettati all'unanimità da tutti i condomini ai, ai momento dei ROIPC notarili. E attenzione, anche per le spese, che vi ricordate il primo comma dell'articolo 1123 diceva che vanno ripartite fra tutti i condomini sempre in misura proporzionale al valore dell'unità immobiliare che appartiene, ma sempre dice salvo diversa condizione. Una convenzione che potrebbe essere stipulata sempre fra tutti i condomini dell'edificio. Allora attenzione bene perché qui deriva un concetto fondamentale che purtroppo è anche è troppo spesso trascurato sia nella gestione condominiale che nella ripartizione condominiale, ma che se noi l'abbiamo ben presente non commetteremo più quegli errori che si vedono spesso proprio in questo tipo di ripartizioni e di gestione. Perché chiaramente Significa che da queste disposizioni noi potremmo predisporre delle tabelle o secondo i criteri di legge o regolamentari, cioè quei criteri che dice il codice civile, o tabelle secondo criteri convenzionali e differenti, derogatori, anche in deroga quelli che dice il codice civile. Facciamo un esempio. Il codice mi ha appena detto che i millesimi li ripartisco in base ai valori delle mie unità immobiliari. Ma dice, salvo che il titolo non ti disponga altrimenti, o salvo diversa convenzione. Dice in sostanza che i condomini, se vogliono, possono però stabilire dei criteri differenti. Ovvero, i condomini, ad esempio, potrebbero dire che i propri diritti nel condominio siano ripartiti tutti in quote uguali. È una deroga al codice, perché il codice mi diceva invece che dovevano essere indicati in modo proporzionale al valore. Quindi, eh, sto usando un criterio derogatorio, che è possibile sì, perché me lo consente il codice civile, che dice salvo che il titolo non disponga altrimenti, salvo diversa convenzione. Oppure attenzione, un caso ancora un po' più eh, fino, un po' più particolare, il codice civile mi dice che il valore, che i millesimi, quindi i diritti e i doveri vanno quantificati in misura proporzionale al valore, Potremmo decidere con una diversa convenzione tra noi condomini che invece si ripartiscono i millesimi non più in base al valore, ma in base a un altro parametro, come potrebbe essere la semplice grandezza, estensione in metri e volume dell'unità immobiliare. Non parliamo di valore. Perché non parliamo di valore? Perché lo dice con le circolari ministeriali, lo dice soprattutto la Cassazione, 
per il valore, io non considero solo la grandezza dell'unità immobiliare, ma anche alcune caratteristiche che saranno la luminosità, l'orientamento, l'esposizione, destinazione, eccetera. Quindi, se io lo volessi fare solo in base alla grandezza, non individuo il valore, è un criterio convenzionale. Questo mi è possibile, però attenzione, la differenza tra queste due tabelle è il quorum necessario per approvare. Perché le tabelle predisposte secondo i criteri di legge, quindi ad esempio eh, abbiamo visto che i millesimi saranno ripartiti in base ai valori delle unità immobiliari, se io applico correttamente questo eh, criterio poi eh, nel corso chiaramente approfondiremo proprio il metodo corretto di calcolare i valori delle unità immobiliari considerando tutte quelle caratteristiche in base ai quali che in base alla normativa e quello che dice la Cassazione devono assolutamente essere considerate per considerarli calcoli conformi ai criteri di legge. Se io rispetto bene questi criteri, queste tabelle potranno essere approvate con la maggioranza qualificata, di cui è il secondo comma dell'articolo 1136. Quindi mi viene conferito l'incarico di predisporre le tabelle millesimali in un edificio che non ne ha, io predispongo queste tabelle secondo i criteri di legge mi sarà sufficiente approvarle con la maggioranza qualificata. Se invece le predispongo secondo criteri derogatori, mettiamo che i condomini volessero appunto attribuirci delle quote tutto uguali, oppure come dicevo non in base al valore, ma in base a qualsiasi altro parametro di comparazione. Bene, questa tabella però, attenzione, è valida solo se approvata con l'unanimità dei consensi di tutti i condomini. Quindi tutti i condomini dell'edificio devono approvare quella tabella. E guardate, per arrivare a questo, che è un concetto fondamentale, come vi dicevo, ci sono stati anni di divergenze in sentenze stesse della Cassazione che sono state ricomposte con una preziosissima sentenza delle sezioni unite che è proprio la 18.477 del 2010 di cui altri aspetti poi ne dovremo parlare nel corso delle lezioni successive, non avendo chiaramente il tempo di spiegarlo. E chiaramente poi, ma questo lo tradurremo anche nel procedimento tecnico di calcolo, nel vedere bene tutte le valutazioni tecniche eh, da fare per elaborare un elaborato millesimale appunto conforme ai criteri di legge. Sul valore dell'unità immobiliare, quindi riferiamoci un attimo a quello che dice il codice, il codice civile. Come va calcolato questo valore delle unità immobiliari? Innanzitutto mi piace sempre fare una precisazione iniziale, perché è chiaro che con valore io potrei pensare al valore di mercato. Faccio questa precisazione perché anche in letteratura alcuni, eh, alcuni anche autorevoli alcuni pregevoli autori, ma più che altro dal punto di vista eh, che si interessavano più di tutto del, dal punto di vista giuridico, eh, hanno espresso a volte la considerazione che questi, questi millesimi vanno ripartiti in base ai valori di mercato, quindi dell'unità immobiliare, il codice parla di valore. Ma attenzione, il, in realtà non è così, perché per ogni scopo della stima, per qual è la finalità per cui io faccio una stima, devo adottare un particolare metodo di stima, chiaramente, e quello del valore di mercato non è altrimenti le tabelle millesimali. Perché è vero che, eh, riporto sempre questa indicazione iniziale, Giuseppe Medici, che era uno dei padri dell'estimo italiana, diceva che scopro primario dell'estimo è quello di emettere giudizi di valore circa la quantità di moneta attribuibile ad un qualsiasi bene economico oggetto di stima. Ma attenzione, nelle tabelle millesimali invece, il valore espresso dell'unità immobiliare che appartiene ad ogni condomino e che secondo il dettato dell'articolo 1118, il diritto al rispettivo diritto sulle parti comuni, non è un prezzo o un valore monetario, ma è un valore espresso in millesimi e proporzionale al valore di tutte le unità immobiliari del condominio. Proprio perché il procedimento di stima delle tabelle millesimali è diverso dal procedimento di stima del valore di mercato. A tantissime analogie è simile, ma io non potrei, ad esempio, in un nuovo edificio prendere i prezzi di vendita delle unità immobiliari e in base a quello proporzionare i millesimi dei vari condomini dell'edificio. 
Inoltre potremo anche eh, vagliare ulteriori differenze. Ad esempio, nel valore di mercato, uno degli aspetti fondamentali da valutare cos'è? Lo stato di manutenzione. Se io fossi, invece che in un nuovo edificio, in un vecchio edificio privo di tabelle millesimali, dove potrei avere eh, varie unità immobiliari con un diverso stato manutentivo, attenzione, lo stato di manutenzione, che come dicevo è un elemento fondamentale nella valutazione del valore di mercato, non posso assolutamente considerarlo nelle tabelle millesimali. Perché? Perché non abbiamo il tempo ora di andare a vedere anche il testo letterale di questa disposizione, ma perché? Perché l'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice proprio mi dice che nella relazione dei millesimi, nella, nel calcolo di questi valori, non devo tener conto dello stato di manutenzione delle unità immobiliari. Inoltre dispone anche di non tener conto né del canone eh, locatizio, delle migliorie, eccetera. Il parametro invece fondamentale per la comparazione delle unità immobiliari necessario alla formazione delle tabelle non è quindi il valore di mercato monetario ma è la cosiddetta superficie virtuale o volume virtuale di un'unità immobiliare. Come si calcola? Si calcola innanzitutto in base alla consistenza reale di ogni unità immobiliare, eh, quindi superficie o volume netti. Eh, non possiamo fare un'esemplificazione qua per chi magari poi eh, farà le lezioni successive faremo delle esemplificazioni chiare anche trattando quegli argomenti eh, molto importanti e, e quei quesiti che spesso non colgono appunto il tecnico redattore tra i quali se anche le aree scoperte i giardini annessi di proprietà esclusiva devono essere ad esempio considerati in queste ripartizioni no? perché anche in questo abbiamo sì degli orientamenti giurisprudenziali ben consolidati perché poi eh, come vi dicevo a volte si possono avere anche delle divergenze in se stessa, in stessa della carta. Allora va poi andato, vanno poi, va poi ricercato un orientamento consolidato dove la Cassazione effettivamente poi ha iniziato a esprimersi in modo eh, conforme e continuativo. L'altro eh, elemento che va a costituire la superficie o il volume virtuale di ogni unità immobiliare è data dalle caratteristiche delle unità immobiliari messe in comparazione fra loro che si traducono poi all'atto pratico con i coefficienti di risultato. L'elaborato millesimale ovviamente non contiene una sola tabella, ovvero per ora di cosa abbiamo parlato? Quando per ora, eh, fino adesso, abbiamo parlato di diritti e doveri proporzionali ai valori delle unità immobiliari, noi chiaramente abbiamo parlato di quella tabella principale dell'elaborato millesimale, che è quella che solitamente, i cui valori vengono anche menzionati negli atti di proprietà, che è la tabella dei millesimi di proprietà generale. Ma noi sappiamo ovviamente che ci sono altre tabelle relative a altri parti o servizi condominiali, le cui spese vanno ripartite secondo differenti criteri di legge o eventuali differenti criteri convenzionali. Perché questo è importante? Attenzione, perché a differenza di come si pensava un tempo, questa differenza fra criteri di legge e criteri convenzionali va considerata non solo per questa principale tabella, ma anche per le altre, come quella delle degli ascensori, eh, delle coperture ad esempio. Perché? Perché la legge proprio anche per queste strutture, come vediamo un po' riassunto in questa slide, prevede dei criteri differenti. Ad esempio, abbiamo prima parlato della tabella A, disciplinata ad esempio dall'articolo 1118 e per le spese dal primo comma dell'articolo 1123. Ma la tabella B, quella oh, è gen genericamente, solitamente indicata come tabella B, non vi è nessuna norma che mi eh, obblighi a usare questi riferimenti alfabetici. Ma le scale sono regolate non più dal primo comma, ma dal secondo comma dell'articolo 1123, che individua un criterio di ripartire le spese per quelle cose comuni che forniscono un'utilità differente ai condomini. E per le, le scale il concetto è chiaro, perché a maggior altezza ubicata la mia unità immobiliare, maggiore utilità trago io della scala e quindi, secondo la legge, maggiormente dovrò contribuire alle relative spese di manutenzione. E attenzione poi, un particolare criterio per scale, ma anche dopo, vedete, tabella C, l'ascensore, è previsto dall'articolo 1124 per gli ascensori. 
e così come bisognerà far bene attenzione ad esempio per alcune coperture come i lastrici solari eh, di proprietà esclusiva che eh, secondo il codice civile le relative spese vanno ripartite secondo un ulteriore particolare criterio di ripartizione no? un terzo proprietario esclusivo dell'astrico della terrazza a livello due terzi proprietari sottostanti ma la complicazione di, di un edificio con più di un tipo di copertura è proprio quella del individuare bene a quali spese di quale copertura debba contribuire un condomino e per secondo quali proporzioni in questo ipotetico edificio che vediamo rappresentato in questa slide ad esempio e che nelle successive lezioni utilizzeremo come caso studio, ovvero riprenderemo sempre questo edificio per ogni argomento trattato per dare un'esemplificazione pratica di tutto quello studiato di normativa, giurisprudenza e procedimento tecnico. È un edificio molto semplice, eh, abbastanza modesto e di grandezza, ma che contiene proprio eh, tutti quei casi diffusi, molto diffusi, ma particolari, che ci consentono proprio di vedere anche queste e maggiori complessità nella redazione del tabello ad esempio noi vediamo che sarà sempre necessario ad esempio predisporre la tabella A di proprietà generale no? che servirà per i servizi generali in genere per le spese generali e anche per la manutenzione di quelle cose comuni a tutti i condotti alcune le abbiamo indicate no? tipo l'eventuale manut manutenzione dell'area esterna condominiale del giardino o del, della zona esterna di fronte al portone d'ingresso saranno ripartite in base alla tabella A o le fondazioni potrebbero essere ripartite in base alla tabella A. Un discorso a parte potrebbe essere fatto per la corsia di manovra e la rampa di accesso, vi potrebbe essere eh, un'applicazione diversa, eh, nel senso potrebbe essere la relativa spesa ricondotta solo ai proprietari del box ma solo in alcuni determinati casi che adesso purtroppo non abbiamo tempo di approfondire. Ma vorrei vedere invece un altro paio di questioni. Come vedete, nel nostro edificio avremo la necessità di predisporre la tabella B per le scale e la tabella C per l'ascensore, che avendo gli stessi sviluppi come nel nostro caso, raggiungono gli stessi piani, eccetera, potrebbero essere, avere lo stesso anche, ehm, potrebbero essere rappresentate in un'unica un tabella. E per le coperture in particolare, vedrete. E questo caso molto semplice ma racchiude proprio una delle cose più complesse perché il nostro edificio è composto da una copertura principale che è un tetto a falde che copre quasi tutto l'edificio e poi una parte costituita da una terrazza livella a livello annesso di proprietà esclusiva dell'interno 5. Bene, in questo caso quindi oltre alla tabella B e C di scala ascensore io dovrò predisporre due distinte tabelle anche per le coperture di cui abbiamo appena parlato. Non solo perché le terrazze a livello, eh, la ripartizione di spese segue un criterio di spesa differente, appunto quello che abbiamo visto nell'articolo 1126, ma anche perché eh, nel nostro edificio, come vedete, alcune unità immobiliari come l'interno 2, l'interno 4 o l'interno 6 sono ubicate sottostante e solo sottostante al tetto principale. Ma alcune unità immobiliari, come l'interno 3 e l'interno 1, sono ubicate in posizione per parte sottostante al tetto principale e per parte sottostante alla terrazza di vento. Questo è un caso che generalmente eh, conduce ai più diffusi errori nella ripartizione delle spese, perché nella maggior parte dei casi cosa succede? Che nella ripartizione delle spese del tetto a falde io considererò l'appartamento 4, l'appartamento interno 6, l'appartamento interno 2 per l'intero loro valore. E cosa succede? A volte erroneamente nella maggior parte dei casi, sempre per le spese di questa copertura si considerano anche gli appartamenti interno 3, interno 1 per, e l'interno 5 per l'intero loro. Poi successivamente cosa accade generalmente? Che nella ripartizione della terrazza a livello poi considererà solo le unità immobiliari sottostanti come i box e appunto gli appartamenti interno 1, 3 e 5. Ma anche in questo caso questi ultimi tre appartamenti se considerati col loro intero valore chiaramente parteciperebbero alle spese 
delle coperture in un modo eccessivo, quindi secondo una ripartizione non più equa rispetto ai proprietari degli altri appartamenti che partecipano solo in base al, solo per la copertura alla quale sono sottostante. È chiaro che quindi qua, e vedremo, andremo ad approfondire proprio eh, anche eh, i dettami proprio della Cassazione, li vedremo attuati nel procedimento di calcolo, è chiaro che qua quindi dovrò opportunamente predisporre due differenti tabelle dove considererò certo alcune unità immobiliari eh, come obbligate a partecipare alle spese solo di una copertura, ma per quelle unità immobiliari che sono sottostanti sia una che l'altra copertura non potrò considerarle in entrambe semplicemente con loro valore totale, ma dovrò operare delle opportune ripartizioni che non incidano così negativamente e erroneamente sulla ripartizione delle spese. Dovrò in sostanza scomputarne il valore e vedremo proprio un metodo che si, eh, si può attuare in modo abbastanza comodo e semplice in un caso simile che più non è così particolare ma è abbastanza diffuso in molti condomini che potrebbero essere sottoposti alla nostra approvazione. Come vi dicevo, non abbiamo oggi qua il modo di, il tempo chiaramente in, un, in una semplice lezione di un'ora di andare poi ad approfondire tutti gli argomenti in queste ultime slide. Sono solo proprio un po' riportate quelle altre principali, come le abbiamo definite, tormentate questioni giudiziali e che vanno eh, valutate eh, attentamente. Una è quella della ripartizione di spese fiscale e di ascensori, più il criterio quello individuato dall'articolo 1124 e che in sostanza eh, prevede una ripartizione tra, que, tra le unità immobiliari proporzionale non solo al valore ma anche in base all'altezza di ubicazione delle unità immobiliari stesse. E in questo tipo di ripartizione ci sono veramente tanti dubbi che hanno spesso colto i tecnici redattori e eh, noi potremo però vederne degli orientamenti consolidati da applicare in queste ripartizioni che tuttavia per scarsa conoscenza forse vengono ancora oggi poco considerati, così che assistiamo a delle ripartizioni che solitamente sono, non sono conformi proprio a quello che dice la normativa e a quello che dice la Cassazione pur da molti anni. E ad esempio, un esempio, le quote millesimali da attribuire alle pertinenze secondarie ubicate all'ultimo piano come soffitte elastici solari, ovvero le soffitte devono partecipare anche in questa ripartizione in base all'altezza, nonostante la loro destinazione d'uso che non può essere certamente considerata la pari delle abitazioni. Oppure quello che dicevamo, se gli immobili a piano terra eh, vanno considerati nella ripartizione di spese delle scale, soprattutto quando hanno un accesso indipendente un, un accesso indipendente esterno così come per le coperture l'abbiamo un po' accennato tramite il nostro caso tipo in edifici con copertura mista andrà individuato un procedimento di stima nel quale vanno individuati tutti i vari corpi di tetto come nel nostro caso studio copertura falde principale terrazza a livello individuate le unità immobiliari che sono sottostanti all'una all'altra copertura e eh, formare distinte tabelle di una o più copertura con un'applicazione delle norme codicistiche mm. corrette. E per finire, eh, l'ultima eh, questione chiaramente riguarda eh, quella dei supercondomini, perché come dicevamo eh, all'inizio, la normativa codicistica sul condominio eh, non si applica solo, come dice l'articolo 1117 bis del codice civile, a più unità immobiliari, quindi unità immobiliari di uno stesso edificio, ma anche a più condomini, ovvero unità immobiliari o edifici che abbiano parti comuni, come ad esempio due o tre edifici che avessero in comune un viale di accesso, un, eh, un cortile comune, anche un semplice servizio come l'illuminazione o di porteneria, sorveglianza, sono elementi che eh, costituiscono il super condominio e per i quali vanno ripartiti i relativi millesimi. Qui eh, non vi è neanche, a differenza degli edifici in condominio, una circolare ministeriale che individui bene un procedimento tecnico di calcolo, quindi bisogna studiare e analizzare bene la prassi estimativa più consolidata in base alla quale poi ripartire i millesimi eh, 
anche proprio per questi particolari condomini, cosiddetti appunto super condomini. Bene, con, eh, con questa, con questa con quest ultima parte avremo terminato la, la lezione, vedo chiaramente che eh, ci, ci avete posto tante domande, so che l'argomento ne genera sempre moltissime eh, e sì, che, Marco, eh, alle quali daremo sicuramente Marco, una visita. Marco, scusa, sì, le domande, domande io le ho un po' lette tutte e sono veramente tante e come si diceva all'inizio eh, è perché poi ciascuno qui eh, vuol dire espone una situazione particolare e ovviamente in situazioni particolari ne nascono un'infinità ecco non so dimmi te se vuoi che ne leggiamo che ne legga un paio tanto così per Assolut assolutamente sì assolutamente. con la premessa poi chiaramente che ehm, alcune poi vanno approfondite infatti dando un'occhiata vedo che la maggior parte sarebbero poi proprio argomenti anche delle successive lezioni perché avete visto alcuni argomenti c'è parecchia anche giurisprudenza vanno quindi valutate e considerate bene va data una, una, una risposta definitiva quindi anche senza una certa mh, spiegazione precedente eh, ma magari non abbiamo tanto il tempo di dare una risposta esaustiva no, ma no, mi farebbe no. piacere almeno a qualcuno rispondere senz'altro se sì, sì, guarda adesso io te ne leggo un paio dopodiché come dicevo all'inizio noi tutte queste domande le abbiamo registrate poi ti, ti manderemo appunto l'elenco e poi durante il corso vero e proprio vedrai tu come inserirle nelle varie lezioni ecco. qui se vuoi ti dico questo ehm, per esempio c'è questa domanda qua in un condominio sono attribuite le spese delle scale e ascensore per un garage perché prima era dello stesso proprietario di un appartamento chi ha acquistato il solo garage si trova a pagare le spese delle scale che di fatto non utilizza eventuale modifica delle tabelle millesimali chi deve pagarla? Ecco per dire, questa è una prima situazione particolare. Certo, allora sì, questo vedi che vedrai che le domande più frequenti sono proprio questi per, a, relativa alle scale, agli ascensori, lo so già perché sono sempre stata anche a livello giudiziale forse la questione più tormentata, no? quella che ha avuto più ricorso all'autorità giudiziaria. Allora, faccio chiaramente, noi dedicheremo una lezione esclusiva a questo, ma in linea generale vi do... Eh, una, una nozione importante che già ci chiarisce molti punti. Vi è un orientamento consolidato eh, e che va un po' contro a quella che è la prassi estimativa più diffusa. Nel senso che se noi prendiamo le tabelle millesimali di un edificio in condominio, soprattutto quando un po' più datato, generalmente nella maggior parte dei casi non abbiamo indicato nei millesimi delle scale né gli immobili al piano terra né tantomeno magari i garage al piano. L'orientamento consolidato sulla questione invece, che guardate, ci sono sentenze, chi farà le lezioni lo vedrà che arrivano dal 77 al, eh, ai giorni nostri, dicono invece che nessuna unità immobiliare dell'edificio può essere esclusa dalla ripartizione delle scale. Perché? Perché sono una parte comune ai sensi dell'articolo 1117 perché la Cassazione li, la ritiene un elemento necessario per la configurabilità di un edificio multipiano, quindi una parte essenziale alla pari di una fondazione. Perché? Perché ogni condomino ha il diritto di utilizzare le scale per eventuali eh, opere di manutenzione. Cosa significa? Significa che anche l'amministratore che dovesse accedere alle scale con la squadra di operai per arrivare al tetto dell'edificio tramite una botola anche di accesso, un varco di accesso al tetto, lo fa anche nell'interesse di chi? Degli immobili al piano terra. Eh, oppure per prevenire appunto situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalla non efficiente manutenzione. Per questo motivo la Cassazione ritiene che anche gli immobili al piano terra, anche se privi di accesso dall'androne, ma ritenendo gli elementi eh, necessari per la configurabilità di un edificio. È chiaro che nessuna delle unità immobiliari può essere esclusa. Chiaramente vi sono, perché noi abbiamo visto quel primo criterio fondamentale fra tabelle secondo criteri di legge e tabelle secondo criteri derogatori? Perché secondo il criterio di legge significa che io non posso escludere nessuna unità immobiliare dalle tabelle delle scale, ma secondo un criterio derogatorio, se io lo approvo all'unanimità, 
posso andare in deroga a quello che dice il codice civile. Cosa significa? Che posso predisporre ed approvare una tabella che non delle scale, che non contenga immobili al piano terra, quelli al piano interrato, eccetera, cioè posso escludere le unità immobiliari che voglio. Perché questa tabella sia valida, però, cosa deve essere approvata? Capiamo ora perché quello è un concetto fondamentale che abbiamo visto. Deve essere approvata all'unanimità, perché? Perché contiene una disposizione convenzionale e derogatoria rispetto al codice civile. Bene, Marco, qui adesso guarda, ti faccio soltanto una domanda, una tra le più sintetiche, poi direi di fermarci perché se, a guardarle tutte sono veramente tante e sono tutte ovviamente su situazioni appunto, come abbiamo detto, particolareggiate, per cui il tempo non c'è. Eh, ti leggo solo questa, per il facimento delle facciate vale la tabella A? Certo, perché la, eh, le facciate sono una parte eh, comune, sono una parte comune a tutte le unità immobiliari eh, dell'edificio. Quindi le spese si ripartiscono in base alla tabella A perché? Perché la tabella A è quella che serve anche per la ripartizione delle cose comuni a tutte le unità immobiliari dell'edificio. E non si rinviene nella facciata una diversa utilità perché tenuto a corrispondere alle spese della facciata, chiaramente anche un'unità al piano interrato, oppure magari ristrutturarsi solo, restaurarsi solo una facciata su un prospetto, è tenuto a contribuirvi anche il condomino la cui unità immobiliare si sviluppa sul lato opposto dell'edificio, chiaramente. No? Però è corretto, si ripartisce in base alla tabella A. Volevo, la domanda che mi hai posto prima, una piccola precisazione, diceva anche come rettificare le tabelle delle scale nel caso vi fosse un errore. Vedete, questo è un discorso che va poi approfondito perché se eh, la tabella millesimale eh, è stata approvata a maggioranza qualificata e non contiene, le, non contiene eh, gli immobili al, al, al piano terra, è chiaro che quella tabella non è valida, quindi andrebbe fatta, ma è nulla, non è neanche una tabella, andrebbe fatta una nuova tabella secondo i criteri di legge. Se invece è una tabella eh, regolarmente approvata, cioè con l'unanimità dei consensi, allora non è così facile rettificare la tabella, perché gli unici errori, abbiamo visto, per cui io posso rettificare la tabella, sono errori nella determinazione del valore dell'immobile non tanto errori attinenti il criterio che sia legale o meno in quel caso soprattutto se è stata approvata da tutti e uno volesse dire che quella tabella non è valida eh, dovrebbe dire che ha dato il consenso alla tabella per errore nel senso che l'ha approvata perché non conosceva bene la, la legge pensava di approvare il criterio corretto invece non era quello ma rientriamo in un altro caso, non dove è semplice rettificarla, allora bisogna vedere se tutti i condomini sono d'accordo a, a, a correggerla. La cosa molto più semplice è invece vedere, ho la tabella che non prevede i mobili a piano terra nella tabella delle scale, se è stata approvata a maggioranza qualificata è nulla, perché doveva essere approvata con la nullità. Se invece è stata approvata con l'unanimità, magari proprio con i regolamenti accettati da tutti i condomini, ai momenti dei rogiti natalivi, beh, potrebbe essere una disposizione convenzionale. Lì è più complicata la cosa perché, perché poi, se il regolamento non è chiaro che si voleva derogare alla legge, può nascere una, chiaramente una discussione infinita tra chi dice, secondo me era una disposizione convenzionale voluta e l'altro che dirà, secondo me era un errore. E allora lì va trovato chiaramente poi un accordo. Grazie mille, Gianni, grazie a te per l'ottimo lavoro che c'è dietro poi per organizzare un corso del genere. Grazie innanzitutto a tutti quelli che hanno partecipato perché mi stanno arrivando tantissimi feedback positivi. Vi ringrazio chiaramente in una lezione di un'ora, condensare un po' di, di argomenti diventa difficile, infatti abbiamo chiaramente sforato quei tempi eh, ed è chiaramente difficile poter poi approfondire eh, adeguatamente tutti quanti e anche dare poi delle risposte eh, esaustive su domande che magari attengono argomenti che faremo in un'altra lezione. Quello che è certo che vedo anche nelle varie domande che sono arrivate saranno in sostanza tutte trattate indirettamente nel, nelle altre, eh, nelle, 
nelle altre, nelle altre lezioni, perché so che sono proprio quei tanti dubbi che prendono quando si redigono le tabelle millesimali, come anch'io so benissimo per esperienza, ed è proprio su quelli che il corso è, è incentrato, chiaramente. Quindi vi ringrazio nuovamente, eh, buona serata a tutti e buon lavoro.